Olá pessoal, estamos aqui para fazer mais um pequeno vídeo. Nós estamos, eu estou aqui com uma viga. Ela é, do, elas são 12 metros. Eu abri a ferragem, como pode ver aqui, tem algumas, alguns ferros aqui, algumas varas aqui no chão, certo? É o ferro 516. Estamos trabalhando com estribo 7 por 17. Deixa eu pegar um aqui. Bem, tem um aqui, ele é 7, assim, por 17 ao comprido, certo? Quando eu estava em uma empresa, pessoal, uma dica aqui pra gente, quando eu estava na empresa, certo? O engenheiro, ele disse que a viga, ela tem que ser feita dessa maneira, ó. Você coloca um estribo virado para você... Certo? O outro estribo virado para fora. Porque isso aqui vai dar mais resistência à construção. Um estribo virado para lá, outro para cá. Tá vendo? E não tem dificuldade no amarrar, pessoal. Uma dica aqui que tem pessoas que se bate um pouco. Isso é normal. É normal. Tem profissional aí que se bate, se perde alguma coisa. Certo? Não vou dizer o Estado, nem né? foi aqui no Brasil. É, alguns engenheiros fazendo uma construção, é, tinham o prédio, né? estão construindo o prédio, do lado de fora tem aquele balancinho, é o elevador que leva material para cima, desce, entulho, leva o pessoal para cima, desce, e todos estavam trabalhando normalmente, subindo e descendo, construindo, e quando o prédio está pronto, Cadê a escada para subir para dentro do elevador, dentro do prédio? Não tinha escada de concreto. Então estão fazendo agora pelo lado de fora. Acontece, isso é normal. Eu soube disto. E aqui, não é? No Brasil, não vou dizer o estado não, porque não sei, não importa. Eu fui informado, então profissional erra também. Isso é normal do ser humano. Permanecer no erro, que aí a gente sabe que é burrice, não é? Então você tem aqui o arame, certo? Está aqui, ó, o arame. Você pegou, dobrou ele, uns dois dedos. Dobrou, não tem erro. Vamos desdobrar aqui, normalmente, de novo. Está aqui o arame, você pega aqui assim, ó, uns dois dedos ou três dedos, ó, e aí faz disso. Virou, ó, não tem erro. Pegou ele aqui, ó, vai encaixar, encaixar, ó, aqui, ó. Você vai pegar ele, colocar aqui por dentro da ferragem, ó, entre um ferro e outro, certo? Tanto faz com o, seu, o lado que você for amarrar, se é embaixo ou em cima, ó. Pegou, girou, ó, encaixou aqui, aí puxa um para cá, tá vendo? Puxa o outro, aí você vai juntar as duas pontas, vai pegar a torqueza, certo? Ó, e vai amarrar. Sempre você forçando para poder travar mesmo, certo, pessoal? Depois que apertou mesmo, torou, apertou, torou o arame. Pronto, aí vai colocar em outro. Qual é melhor? Você faz assim com o dedo, ó. Faz assim com o dedo, ó. Já colocou o, o estribo um na, di, na distância do outro. Eu gosto de colocar no máximo 25 centímetros, certo? 25 centímetros. Então, você pegou, colocou. Você faz isso com o dedo, ó. Aí você sabe que o arame vai fazer isso aqui, ó. Vai entrar aqui, certo? Entre as duas barras, certo? E aqui, ó. ó aqui, ó. Fazer isso e fazer assim para cá. E aí vai amarrar. O arame vai fazer isso. Se você quiser cortar o arame, se você quiser cortar o arame para poder amarrar, fica mais fácil para você. A torqueza, não amolei agora pela manhã. Ó, e aí atrapalha o serviço Você tem que estar com a ferramenta bem amolada certo? E não amolei porque ela já estava aqui no serviço E aqui estamos sem energia aqui na localidade ainda Por enquanto, nesse estabelecimento que eu estou Você fez isso aqui ó, ó, Aí você corta o arame Certo? Corta ó, Se quiser, certo? Aí corta vários pedaços Pra quê? Pra facilitar pra você Ó, cortou, tá vendo? Ó, eu gosto de trabalhar com arame de duas dobras. Quem quiser trabalhar com uma dobra só que trabalha. 
Eu gosto de trabalhar com um negócio reforçado, para mim é melhor. Fez isso, ó. E aí você vai amarrar. Já colocou um estribo próximo ao outro, na distância. E aí você vai amarrar normalmente. Pronto, apertando bem. Olha, aqui assim para cá. Olha, para cá. Olha, para cima. E aperta bem. Pronto, travou. Certo, pessoal? É uma viga comprida. Certo? Eu vou chegar aqui. Para você ver o tamanho da ponta dela para lá. Ela começa daqui. E vai toda a extensão. Até lá. Pronto, é isso aí. Tem uma já aqui pronta. Quando precisar cortar, eu corto no tamanho normal. Pronto. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado a dica. E dentro de breve estarei colocando mais um vídeo aí. Certo? Sabendo que a segurança é sempre importante. Se machucar, nenhuma vez sequer. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você gostou, espero que você dê um like aí, certo? Logo abaixo aí você pode se inscrever em meu canal. E quando eu postar mais algum